Witajcie! Na ubiegłorocznych targach przemysłu zbrojeniowego Eurosatory 2022 izraelski koncern Israel Aerospace Industries zaprezentował akustyczno-optyczny system wykrywania strzelców o nazwie Otello P, którego zadaniem jest zapewnienie nowego poziomu świadomości sytuacyjnej pojazdów bojowych i tym samym zwiększenie ich przeżywalności na polu walki. System integruje czujniki akustyczne i optoelektroniczne, które służą do wykrywania pozycji strzeleckich piechoty wyposażonej zarówno w karabinki i granatniki przeciwpancerne, jak również w karabiny maszynowe, karabiny snajperskie oraz przeciwpancerne pociski kierowane. Dzięki połączeniu dwóch różnych sposobów detekcji udało się zwiększyć możliwość wykrywania, identyfikacji oraz klasyfikacji atakujących celów, a ponadto wszystko zintegrowano w jednym kompaktowym module, który powstał przede wszystkim z myślą o wykorzystaniu go na pojazdach, lecz istnieje również wersja plecakowa przeznaczona dla piechoty i wojsk specjalnych. W pierwszym przypadku zestaw waży ponad 7 kg, a w drugim masę zredukowano do 3 kg przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości kamer oraz czujników akustycznych, tym samym ograniczając sektor obserwacji ze 180 do 90 stopni. Według producenta w module zastosowano sensory najnowszej generacji pozwalające na łączenie wyników obserwacji w jeden wspólny obraz sytuacyjny, a dzięki dokładności co do jednego stopnia może zostać połączony z systemem kierowania ogniem i kierować uzbrojenie na strzelca lub nakładać dane bezpośrednio na mapę taktyczną. Z tego co ujawniła firma, wszystkie sensory są całkowicie pasywne, a kamery z niechłodzonymi matrycami pracują w krótkofalowym zakresie podczerwieni, natomiast cały system skupia się na wykrywaniu trzech rzeczy. Po pierwsze błysku generowanego przez wystrzał z broni, po drugie hałasu wystrzału i po trzecie fali uderzeniowej w przypadku gdy pocisk przeleci blisko pojazdu. Co ciekawe, Otello P może być wykorzystywany zarówno w środowisku o dużym hałasie, np. Na, na polu walki, jak również w trudnych warunkach atmosferycznych, np. podczas mgły, śniegu czy deszczu, a także w terenie zurbanizowanym, gdzie automatycznie eliminowane jest zjawisko echa. Wersja montowana na pojazdach zapewnia pole obserwacji w kącie 180 stopni, co oznacza, że aby w pełni zabezpieczyć teren wokół pojazdu potrzebne są dwa tego typu moduły odpowiednio zamontowane na platformie, którą w zależności od potrzeb będą mogły być czołgi podstawowe, wszelkiego rodzaju opancerzone wozy bojowe oraz autonomiczne pojazdy bezzałogowe. System informować ma o rodzaju użytej broni, kalibrze, azymucie, wysokości oraz odległości z jakiej padł strzał i jego zasięg wykrywania osoby strzelającej z karabinka AK wynosi 400 metrów w dzień oraz nieco więcej w nocy, a dla wystrzału z RPG to około 2 km, natomiast w przypadku wielu źródeł ostrzału dane będą przesyłane do wyższych szczebli dowodzenia, aby podjąć decyzję o likwidacji zagrożenia. Izraelski koncern zbrojeniowy już od kilku lat oferował system optycznego wykrywania pozycji strzelców, a uwzględniając znaczenie tego rodzaju rozwiązań znacząco ulepszyli swoje układy ostrzegawcze tworząc system Otello P, który będzie mógł być wykorzystywany zarówno przez wojsko, jak i służby bezpieczeństwa publicznego. Jeżeli materiał Ci się podobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.